இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி குட்டியாக க்யூட்டாக ஸ்மார்ட்டாக ஒரு யானை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிரே கலரில் சில்வர் கிரே கலரில் நான் ஒரு குட்டியாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இது என்ன ஃபினிஷிங் பண்ணணும் அதாவது இதுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும் பட்டை போட்டு இங்கே வைக்கணும் மற்றபடிக்கு பின்னுற வேலையெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சுது இதே மாதிரி இன்னொரு யானை பின்னிட்டு ரெண்டுக்கும் ஒட்டுக்க ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் டெக்கரேட் பண்ணிடலான்னு அப்படியே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடலான்ட்டு எடுத்து எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து இதே மாதிரி நான் கிரே கலர் இன்னும் அந்த ஒரு கட்டு உடச்சி இது ஒரு யானை தான் போட்டிருக்கேன் மீதி ஒயர் இருக்குது இதிலேருந்து நம்ம இப்போ மறுபடியும் ஒயர் அளந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன அளவில் எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அடியில் இருபது ஒயர் அஞ்சு அடி கொஞ்சம் ஒயர் முன்ன முன்ன பின்ன அந்த அளவுக்கு இந்த கயாரெலாம் போடும்போது மீதி தான் ஆகும் மீதி ஆகும்போது ஒரு சில இடத்துல கரெக்டாக போயிடும் ஒரு சில இடத்துல மீதி ஆகும் மீதி ஆகிற ஒயர் வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வால் போடுறதுக்கு காது போடுறதுக்கு வால் போடுறதுக்கு காது போடுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம அஞ்சடியே வெட்டிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒயர் வெட்டிட்டேன் இது போக இன்னும் பத்தொம்பது ஒயர் வெட்டிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இருபது ஒயரும் வெட்டி இப்படி ரெண்டாக மடக்கி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாக்ஸ் நாட்டு தான் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட்டு ஆஷ் யூஷுவல் எப்போவும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஒருக்கா சொல்கிறேன் பாக்ஸ் நாட்டு போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் நாட் போட்டு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற இருபது ஒயரையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பாக்ஸ் நாட் போட்டு ஒயரெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது சரியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நான் பத்து இருபது ஒயருக்கு பத்து பாக்ஸ் நாட்டு வரும் இதில் அஞ்சு பாக்ஸ் நாட்டு இந்த இதில் அஞ்சு பாக்ஸ் நாட் மொத்தம் பத்து பாக்ஸ் நாட் இருக்குது இதை நம்ம ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் நாட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இன்னொரு அஞ்சு பாக்ஸ் நாட்டை வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கிராஸ் கட்டு மாதிரி ஜாயின் பண்ணி தனித்தனி அஞ்சு அஞ்சு கஞ்சு வர மாதிரி சதுரம் வர மாதிரி ரெண்டையும் தனித்தனியாக பின்னிக்க போகிறோம் ரெண்டு இதையும் பக்கத்தில் வச்சோம்னா எந்த கிராஸ் ஆகிற ஒயரை ஒரு நாள் போட்டுக்கும் இதே மாதிரி முந்நூறு ஒயர் அடுத்த பூ எடுத்து இந்த இடத்தை கிராஸ் ஆகிறத எடுத்து நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ மூணு பூ ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நாலாவது இந்த தனித்தனி பூ போடும்போது ஒயரெல்லாம் ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அஞ்சாவது ஒரு பக்கம் அஞ்சு பூவையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இதை அப்படியே இப்படி திருப்பி இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இந்த பக்கம் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நாலு பூ இதுக்கு மேலே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிராஸ் ஆகிற ஒயரில் மூணு பூ வரும் அப்புறம் ரெண்டு பூ வரும் அப்புறம் ஒரு பூ வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நாலு பூ மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு டைமனாக பின்னிட்டு இப்படி கிராஸ் கட்டில் போடும்போது எப்போ போட்டாலுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அது ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு பூவில் ஒரு டைமனும் அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அஞ்சு பூவில் ஒரு டைமனும் போட்டுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைமண்ட் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அதாவது அஞ்சு அஞ்சு நாட்டாக பிரித்து ரெண்டு இதாக பிரித்தாச்சு இதில் வந்து ஒன்று வந்து பின்பாகத்துக்கும் ஒன்று வந்து முன்பாகம் தும்பிக்க முன்னாடி ரெண்டு கால் இன்னொன்று வந்து பின்பாகம் பின்னாடி ரெண்டு காலுக்கு தயார் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்படி 
நீங்கள் வீடு வந்து வீ இதோ தெளிவாக கற்றுக்கணும்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தயவுசெய்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அம்மாவின் வாழ்வியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தான் நம்ம வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் நம்ம வீ உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இப்போ இது கோ போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் போடுறது கொஞ்சம் கவனம் கவனிச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் பேக் போர்ஷன் முதல்ல போட்டுறேன் ஆனால் அது ரொம்ப ஈ அதுதான் ரொம்ப ஈஸி அதாவது அதில் ஒரு ஸ்டெப்பு இப்போ போட்டுட்டு அப்புறம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் போட்டுட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது பின்னாடி கால் போட்டுக்கலாம் பேக் போர்ஷனுக்கு ஒரு எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஈவனாக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து இந்த சென்டரில் ஒரு நாட் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து அடையாளப்படுத்தி வச்சிடலாம் தனியாக நமக்கு குழப்பம் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அடையாளப்படுத்திடலாம் அடையாளப்படுத்திட்டு அடையாளப்படுத்திட்டோம் அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த மேல் பாகம் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு ஒயர் இப்போ ஒரு இந்த அஞ்சஞ்சு ஒயரில் ஒரு ஒயர் எடுத்துட்டோம் மீதி நாலு ஒயர் இருக்குது அந்த நாலு ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டு ஒயரில் ஒரு நாள் போட்டுக்கலாம் போடும்போது நமக்கு இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த ல இந்த அஞ்சு ஒயரில் ஒரு ஒயர் தனியாக எடுத்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு ஒயரில் ஒரு நாள் போட்டுக்கலாம் அப்போ கிடச்சி இங்கேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சி இப்போ இந்த ரெண்டு நாட் போட்டதையும் இந்த நாட்டில் இருந்து வர்ற ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி மேலே போகிற ரெண்டு ஒயரையும் கிராஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயர் கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இதை வச்சு இந்த இதில் ரெண்டு நாட்டு இதில் ரெண்டு நாட் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ரைட் சைடு இருக்கிறது போட்டுக்கிறேன் எப்பயுமே கிராஸ் கட்டில் ரைட் சைட்லேருந்து போட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக வரும் நமக்கு இதுக்கு சுத்து ஒயரோ வேறு எந்த ஒயரோ தேவையில்லை நம்ம வெட்டுனேன் இந்த இருபது ஒயர் மட்டுமே போதும் ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு நாட் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இந்த ஒயரு மேலே வந்து நின்றுடும் இப்போ இதில் ரெண்டு நாட் போடணும் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு நாட் போடும்போது நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயரும் இங்கே மேலே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட் போட்டேன் இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட் போட்டேன் இந்த வந்து ஒயர் ஜாயிண்ட் ஆகுது இதையும் நாட் போட்டுருக்கோம் போட்டாச்சு போட்டு இங்கே இந்த இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இதை பிரித்து விட்டுடலாம் இங்கே அடையாளப்படுத்தணும் இல்லையா அதை பிரித்து விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடுமே பிரித்து விட்டுட்டு இப்படி பிரித்து விடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம ஒரு ஒய தனியாக கடைசியாக இருந்த நாட்டு இப்படி மேலே போ இந்த இப்படி மேலே போகும்போது இந்த நாலு ஒயரும் இந்த நாலு ஒயரையும் முடிச்சு போட்டுக்கலாம் பேக் போர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு சைடு மட்டும்தான் வேலை இதில் நாலு நாட் இந்த பக்கம் நாலாவது நாட் போட்டுட்ருக்கேன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மேலே ஏந்திருக்கிற ஒயர் இந்த நாலு ஒயரில் வச்சு போடும்போது இங்கே அஞ்சாவது நாட்டுக்கு அது கிராஸ் ஆகும் அதை அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அர்த்தம் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு தடவை பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு குற குழப்பம் வராத அளவுக்கு நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த இந்த பக்கம் நாலு நாட் போட்டு இந்த பக்கம் நாலு நாட் போடும்போது இது வந்து இங்கே ஒயர் மீட் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம அதை அதையும் ஒரு நாட் போட்டு விட்டுடலாம் அதாவது நாட்டையும் போட்டை விட்டு இப்படி நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு போர்ஷனாக பிரியும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்து ஒயர் இருக்கும் இப்படி வரிசையாக 
ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இந்த போர்ஷன் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இப்படி இருக்கும் இதை நம்ம அப்படியே தனியாக வச்சுக்கலாம் இதை வந்து இப்படி நம்ம முதுகு போர்ஷனில் இந்த பேக் போர்ஷனில் ஜாயின் பண்ணுவோம் இது இப்போதைக்கு தேவைப்படாது நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் போட்டுட்டு தும்பிக்கையெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டாவது அஞ்சு டைமண்ட் அஞ்சு பூ போட்டு டைமண்ட் போட்டோம் இல்லையா பேக் போர்ஷனுக்கு ஒன்று போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் இது வந்து இப்போ முன்பகுதிக்கு போடுறதுக்கு அதாவது ஒரு முன்பகுதி போட்டு தும்பிக்க ரெண்டு காலு இதில் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் இந்த ஸ்டெப்பு இதிலேருந்து ஒன்று ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம வந்து கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த அஞ்சு இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நாட்டு இருக்கிறத அடையாளப்படுத்திடலாம் அதில் பண்ண மாதிரியே அடையாளப்படுத்திட்டு அதில் பண்ண மாதிரியே இதில் இந்த இந்த முக்கோணத்தில் ஃபஸ்ட்டு நாட்டை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு பிரிச்சுட்டோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ரெண்டாவது மூணாவது ஒயர் எடுத்து ஒரு நாட் போட போகிறோம் முடிச்செல்லாம் வந்து ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க இப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போட்டாச்சு இந்த அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அடையாளப்படுத்தினதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போடுறோம் இந்த பக்கம் ஒரு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் வந்து அடையாளப்படுத்துறதுக்கு போயிடுச்சு இந்த ரெண்டாவது ஒயரும் மூணாவது ஒயரும் ரெண்டாவது ஒயரும் மூணாவது ஒயரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அடையாளப்படுத்தின ஒயர் போக இந்த ரெண்டாவது ஒயரும் மூணாவது ஒயர்த்தையும் ஒரு நாட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு இது வந்து நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் இந்த அஞ்சாவது நாட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த அடையாள பண்ண நம்ம ஒரு டைமண்ட் எடுத்திருக்கோம் டைமண்டில் இந்த லாஸ்ட் நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் தனித்தனியாக முடிச்சு போட்டு அடையாளப்படுத்திட்டோம் அந்த அடையாளப்படுத்தினதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் எடுத்து ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு சைடும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆப்போட் சிட் சைட்லேயும் இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த ரெண்டாவது ஒயர் மூணாவது ஒயர் ரெண்டையும் எடுத்து ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் அது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நமக்கு நாலு இந்த பக்கம் ரெண்டு முக்கோணம் இந்த பக்கம் ரெண்டு முக்கோணம் வந்து நாலு முக்கோணம் இப்போ பாக்ஸ் ஷர்ட் இருக்குது இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த அடையாளப்படுத்தின பாகம் இல்லாமல் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லையா இந்த பாகத்தை தான் நம்ம வந்து ஒன்று ஒரு பக்கம் வந்து தும்பிக்கைக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் முது பக்கம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் விட்டுக்க போகிறோம் இது இதில் வந்து நம்ம எதை வேணால் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம முது பக்கம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சிடலாம் முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டு நம்ம இப்போ முதல் முதல்ல இந்த அஞ்சு பூவில் ஜாயின் பண்ணோம்ல அதெல்லாம் ஆப்த்து விட்டுடலாம் இது நமக்கு இன் தேவைப்படாது அந்த ஒரு நாள் போடுறதுக்காக தான் அதை இது பண்ணணும் இப்போ இது வந்து முது பக்கத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம் இது இப்போ தும்பிக்க சைடு தான் போட போகிறோம் இது அவுத்து விடும்போது நம்ம பேக் சைடுக்கு போடும்போது எப்படி இந்த ரெண்டு ஒயர் இப்படி கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த ஒயர்லேருந்து இந்த ஒரு ஒயர் இப்படி மேலே கிராஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஒயர் இப்படி கிராஸ் ஆகும் இதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரித்து விட்ட ஒயருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒயர் இப்படி கிராஸ் ஆகும் இன்னொரு ஒயர் இப்படி கிராஸ் ஆகும் இது ரெண்டையும் இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட் போட்டு மேலே வந்து அது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு நாட் போடணும் அந்த நாலு பக்கமும் ஒரு ஒரு நாட் போட்டது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் இது ரெண்டு ஜாயிண்டான ஒயரையும் நாட் போட்டு இது ஒரு 
ட்ரையாங்கிளாக பண்ணியாச்சு இப்படி முக்கோணமாக பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சைடு தான் வந்து இப்படியே நம்ம வளைச்சி தும்பி கேக்கு இறக்க போகிறோம் அதனால் இதை வந்து ரெண்டு முடிச்சு போட்டு தும்பி கேக்குன்னு என் மனசில் நிப்பாட்டிக்கோங்க நம்ம முதுகு பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து முன்பகுதியை இறக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைமனாக இருக்கும்போது நம்ம அடையாளப்படுத்தின இதை பிரித்து விட்டுட்டோம் இப்போ முதுகு பக்கத்துக்கும் தும்பி கேக்கும் நம்ம அடையாளப்படுத்தினது மட்டும்தான் இருக்குது முதுகு பக்கம் அடையாளப்படுத்துனதுக்கு ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் தும்பிக்கை பக்கத்துக்கு ரெண்டு பக்க ரெண்டு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போய்க்கலாம் மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இப்போ இந்த ஒத்த முடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடையாளப்படுத்தணும் இல்லையா அந்த டைமண்டில் ஃபஸ்ட்டு நாட்டு தான் இது அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த நாட் போட்டிருக்கோம் நம்ம இப்போ இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த நமக்கு உங்களுக்கு நம்ம கரெக்டாக போடுறோமான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இங்கே ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு நாட்டு இப்படி மேலே ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இது ரெண்டையும் சேர்த்து நாட் போட்டுடலாம் இங்கே ரெண்டு நாட்டு வரும் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே ரெண்டு நாட்டு வரும் அதுக்கு மேலே ஜாயிண்ட் ஆகிறதையும் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இருந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இருந்த நாட்லேருந்து நமக்கு கிராஸ் ஆன ஒயரை வச்சு இங்கே ரெண்டு நாட் போட்டோம் அது ரெண்டுலேயும் இருந்து கிராஸ் ஆன ஒயரை வச்சு இந்த நாட் போட்டோம் இப்போ இந்த நாட் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே நாலு நாட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நாலு நாட் கிடைக்கும்போது இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் பிரியுது இப்போ வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயரும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் என்ன ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுடலாம் இதில் இங்கே நாலு நாட் வரும் லெஃப்ட் சைடு கவனமாக வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் எப்படி மடித்து வரமோ அதே மாதிரி வேலையைத்தான் நம்ம அந்த பக்கமும் செய்யணும் ஈவனா ஒரே மாதிரி தான் போட போகிறோம் அதனால் நம்ம இந்த பக்கம் ரெண்டு முடிச்சிருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு முடிச்சிருக்கு சரியாக வருமானெல்லாம் எதையும் யோசிக்காதீங்க இதில் நாலு முடிச்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இருந்த நாட்டிலருந்து பிரிஞ்ச ஒயரை வச்சு இந்த ரெண்டு நாட் போட்டோம் அது ரெண்டு மீ ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு நாட் போட்டோம் ஒரு நாட் போடும்போது நமக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயரும் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயரும் வந்துச்சு நம்ம இந்த இப்போ லெஃப்ட் சைடு இருந்த ஒயரு ரெண்டு ஒயர்லேயும் இந்த பக்கம் இருந்து வந்த ஒயர் வச்சு மறுபடியும் நாலு நாட் போட்டு சேர்த்துருக்கோம் அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஒயர் தான் இருக்கும் ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஒயர் இருக்கும் இப்படி தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஒயரு ரைட் சைடு அஞ்சு ஒயர் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் அடையாளப்படுத்தின ஒயர் மட்டும் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாட் போட்டு அடையாளப்படுத்திருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒயர் மட்டும் இருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இந்த அடையாளப்படுத்தின ஒயருக்கு பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு ஒயர் பாக்கி இருக்குது அது வந்து நமக்கு இப்படி கிராஸ் ஆகுது இப்படி கிராஸ் ஆகும்போது இந்த ஒரு ஒயரை வச்சு இதில் அஞ்சு நாட் போட்டுடலாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கு அப்புறம் எடுத்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடையாளப்படுத்தின ஒயரை தவிர மீதி எல்லா ஒயர்லேயும் கிராஸ் ஆகிற ஒயர்லேயும் நம்ம நாட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இது ஒரு சைடு முடிஞ்சிடுச்சு இதே மாதிரி இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த பக்கம் அடையாளப்படுத்தினது இல்லாமல் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் இதே மாதிரி போடணும் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பிக்கலாம் திருப்பிட்டு இன்னொரு தடவை கூட நல்லா கவனிங்க அந்த பக்கம் சொன்ன இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே வர்ற கிடைக்க இருக்கிற 
முடிச்சிலேருந்து வர்ற ஒயரும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற முடிச்சில் இருக்கிற ஒயரும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல நாட் போட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக ஃபார்வேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நமக்கு குழப்பம் இல்லாமல் தெளிவாக கிடைக்கும் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது இங்கே நாலு நாற்று நம்ம இப்போ புதுசாக போட்டிருக்கோம் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இருக்கிற நாட்டிலருந்து வந்த ஒயரு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே இருக்கிற நாட்டிலருந்து வந்த ஒயரு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு இந்த சென்ட்ரில் இருந்த நாட்டிலேருந்து வந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு ரெண்டு நாட் போட்டோம் அதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் லெஃப்ட் சைடு வராது ரைட் சைடு வரும் ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயரு இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயரு இப்படி கிராஸ் ஆகும் கிராஸ் ஆகிற ஒரு இடத்துல நான் அந்த பக்கம் போடும்போது லெஃப் ஒரு பக்கம் போடும்போது லெஃப்ட் சைடும் இன்னொரு பக்கம் போடும்போது ரைட் சைடும் வரும் இந்த இந்த இடத்துக்கு நாலு முடிச்சு வரும் இந்த ட்ரையாங்கிள் மேலே இருந்த நாட்டிலேருந்து வந்த ஒயர் எடுத்து இங்கே நாலு நாட் போட்டோம் அது இப்படி ரைட் சைடு கிராஸ் ஆகும்போது இந்த இடத்துக்கு ரெண்டு ஒயர் வர்றத வச்சு இங்கே நாலு நாட் போட்டிருக்கோம் இது நாலு நாட் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடையாளப்படுத்தின ஒயர் மட்டும்தான் இருக்குது அடையாளப்படுத்தின ஒயர் தவிர ரெண்டு ஒயர் இருக்குது நம்ம பின்னுறதுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஒயர் இருக்கும் அந்த பக்கம் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த பக்கம் என்ன வந்துச்சு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஒயரும் ரைட் சைடு அஞ்சு ஒயரும் வந்துச்சு இப்போ லெஃப்ட் சைடு அஞ்சு ஒயரு ரைட் சைடு ரெண்டு ஒயர் வருது இந்த அடையாளப்படுத்தின ஒயருக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு ஒயர் தனியாக இருக்குது இந்த இந்த ஒரு ஒயரை வச்சு இந்த பக்கம் அஞ்சு பூவையும் போட்டுடலாம் ஒரே மாதிரி வேலை தான் ஒரு பக்கம் லெஃப்ட் சைடு அஞ்சு ஒயரும் ஒரு பக்கம் ரைட் சைடு அஞ்சு ஒயரும் வரும் அந்த பக்கம் போட்ட மாதிரியே இந்த பக்கம் போட்டோம் இந்த பக்கம் இப்படின்னு அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒயர் இல்லை இந்த பக்கமும் அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒயர் இல்லை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம பார்க்கலாம் வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைடு மூணு மூணு ஒயரு ரைட் சைடு அஞ்சு ஒயரு லெஃப்ட் சைடு மூணு ஒயரு ரைட் சைடு அஞ்சு ஒயருன்னு ரெண்டு பக்கமும் போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ அடையாளப்படுத்தின ஒயர் தவிர மீதி எல்லா ஒயரும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்து தும்பிக்க சைடு இது பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இந்த 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 மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம தும்பிக்க இருக்கிற சைடு ரெண்டு முடிச்சு போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பக்கத்தை எடுத்துக்கலாம் அந்த பக்கத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியும் நம்ம மூணு மூணு ஒயர் வந்துச்சு இல்லை ஒரு பக்கம் மூணு ஒயர் மூணு ஒயர் விட்டோம் இல்லையா ரெண்டு சைடும் அது ரெண்டும் பாருங்கள் ஒரே சைடு வந்துச்சு இந்த பக்கம் பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு ஒயர் இருக்கிறது இந்த பக்கம் இருக்குது அஞ்சு ஒயர் இந்த பக்கம் அஞ்சு ஒயர் இப்படி இருக்குது இது வந்து அடையாளப்படுத்தின ஒயர் ஒரு முடிச்சு போட்டு பேக் சைடுக்கு அடையாளப்படுத்தி விட்டோம் இல்லையா அந்த ஒயரு இந்த பக்கம் அஞ்சு ஒயர் இருக்குது இந்த பக்கம் அஞ்சு ஒயர் இருக்குது இந்த பக்கம் தும்பிக்க சைடு போடுறதுக்காக நம்ம ரெண்டு முடிச்சு போட்டு அடையாளப்படுத்தின ஒயரு இங்கே இருக்குது இதில் இந்த மூணு மூணு ஒயர் இப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அந்த பாருங்க இந்த அடையாளப்படுத்தின ஒயரை இப்படி இந்த பக்கம் மேலே எடுத்து விட்டுடலாம் இந்த ஆறு ஒயரும் இப்படி கிராஸ் ஆகுது இல்லையா இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது ஒயரை எடுத்து நாட் போட்டுக்கலாம் இப்படி இந்த சைடு இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு போட்டுக்கோங்க எல்லாமே பாக்ஸ் நாட்டு தான் எதுவுமே வேறு நாட் கிடையாது அதனால் தைரியமாக போகும் 
நாட்டை மட்டும் நல்லா நெருக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ஒரு ரவுண்ட் ஆக்கிட்டோம் பாருங்க இது தனி போர்ஷன் இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஒயருக்கு தனி போர்ஷனாக வந்துருச்சு இது தனி போர்ஷனாக வந்துருச்சு இந்த ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லையா இது அப்படியே வச்சிடலாம் அப்படியே வச்சுட்டு இது எப்படி திருப்பி பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே அடையாளப்படுத்தின ஒயர் இருக்குது இந்த அடையாளப்படுத்தினதை பிரித்து விட்டுடலாம் இந்த அடையாளப்படுத்தினது இந்த நாட் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடையாளப்படுத்தினது பிரித்து விட்டுட்டோம் பிரித்து விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது அந்த மூணு ஒயரில் ஒரு ஒயர் எடுத்து போட்டுட்டோமா இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஒயரும் இப்போ கிராஸ் ஆகுது இது ரெண்டையும் இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட்டு போட்டுருவோம் நான் அடையாளப்படுத்தினத பிரித்து விட்டோம்ல அதில் வந்து அந்த ரெண்டு ஒயர் கிராஸ் ஆகிறது இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு நாட்டு போட்டு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு நாட்டு வருது இல்லையா அந்த ஒரு நாட்டு இந்த ஒரு நாட்டு இந்த ஒயரும் இப்படி கிராஸ் ஆகும் கிராஸ் ஆகும்போது இங்கே ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது நான் போடுற பாருங்க போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் பாருங்க போட்டுட்டேன் போட்டும்போது இந்த இடத்துக்கு நமக்கு எப்படி தெரியுது பார்த்திங்களா ஐ கவனம் தெரியுது இந்த முடிச்சிலாம் நாலு டைமண்ட் மாதிரி தெரியும் இங்கே மட்டும் ஐ கவனம் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நாட் போடும்போதும் நமக்கு ஐங்கோணம் தான் வரும் இந்த ரெண்டு முடிச்சில் மட்டும் அந்த ஐங்கோணம் வரும் இங்கே ஒரு ஐங்கோணம் விரலிட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஐங்கோணம் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பூ இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அஞ்சு பூ வரும் இந்த ரெண்டு ஐங்கோணமும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது நமக்கு இந்த இடத்துக்கு ஒரு முடு இங்கே ஒரு நாள் ஒயர் கிராஸ் ஆகும் இந்த கிராஸ் ஆகிற ஒயரை நம்ம நான் போட்டுட்டோம்னா இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் எட்டு ஒயர் வரும் இந்த போட்டுட்டோம்ல போட்டுட்டு இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் கிராஸ் ஆகிற ஒயரையெல்லாம் அப்படியே நாட் போட்டு வர வேண்டியது இந்த மூணு நாட்டையும் போட்டுட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எட்டு வயிறு ஒரே லைனில் கிராஸ் ஆகிறது நல்லா தெரியும் அப்புறங்க இங்கே ஒரு முடிச்சு இங்கே ஒரு முடிச்சு இங்கே ஒரு முடிச்சு நாலு முடிச்சு இப்படி வரும் இது அப்படியே நம்ம இப்படி நான் சுற்றி சுற்றி இந்த ரெண்டு வரிசைக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த மூணு இந்த ரெண்டு இது த இந்த முக்கோணம் வரும்போது இப்படி இந்த நேரம் இப்படி அன்றைக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பூ இருக்குது இன்னும் ரெண்டோ மூணோ நமக்கு ஒயரை எவ்வளோ வேணுமோ ஒயர் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு ஓரளவுக்கு வருமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நாலு இது ஒரு முடிச்சு இது ஒரு முடிச்சு இது ஒரு முடிச்சு இது ஒரு முடிச்சுன்னு நாலு முடிச்சு வரும் நாலு முடிச்சு வரும்போது நமக்கு அப்படியே குழல் மாதிரி தும்பிக்க மாதிரி முன்னாடி இறங்கும் இந்த ரெண்டு லைன் போடணும் போட்டுட்டு நான் உங்கள் எடுக்கிறேன் இந்த மூணு பூவில் இருந்து எண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்ட்ரு பூலேருந்து எண்ணும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு பூ வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இதுலேயும் டவுட்டாக இருக்குது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பக்கம் திருப்பி கூட எண்ணிக்கலாம் நமக்கு இந்த ரெண்டு பக்கமும் அருங்கோணம் வர மாதிரி இங்கே ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லையா அதுலேருந்து நாலு பூ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி நாலு பூ இந்த அளவுக்கு உயரம் போட்டிருக்கேன் இது போதுன்னு எனக்கு தோணுது 
அதனால் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இதிலேருந்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த தும்பிக்கை வந்து வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா யானைக்கு அதுக்கு நம்ம முன்னாடி வளைக்கிறதுனால வளைச்சிக்கலாம் இப்படி பின்னாடி எந்த சைடு வேணுனாலும் வளைக்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து இப்படி முன்னாடி சாமிக்கெல்லாம் பூ போடுறதுக்கு வளையும் இல்லையா அந்த மாதிரி வளைச்சி போடணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக போடலான்ட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே மேலே நாலு பூ இருக்குல்ல இப்படி இப்படி நேராக வந்திருக்கு இந்த ஏழாவது பூ இது இந்த நாலாவது பூ இந்த நாலாவது பூ இருக்கு இல்லையா இந்த எந்த பக்கம் வளைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற நாட்டிலேருந்து தான் நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ இந்த எட்டு வயரில் இந்த பக்கம் நாலு வயரு இந்த பக்கம் நாலு வயராக இப்படி பிரிச்சிடலாம் பிரிச்சுட்டு இதை கூட முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க நான் இப்போ முன் சைடு வளையிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கழுத்து பகுதி அடிப்பது இருந்து இந்த அந்த ரெண்டு ஐங்கோணம் வந்தது இல்லையா அது ஜாயின் பண்ணோம் இங்கே இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது பூ அதில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த சைடில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரோட நாட் போட போகிறோம் இந்த நாலு ஒயர் மட்டுமே வச்சு நம்ம அப்படியே தும்பிக்கையை வளைச்சிக்கலாம் இது ரெண்டு மீட் ஆயிடுச்சு இங்கே ஒன்று போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பேரலாம் ரெண்டு ஒயரு இந்த பக்கம் பேரலில் ரெண்டு ஒயரு இந்த நாலு ஒயருக்கு இதில் சம்மந்தமே இல்லை இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி பேரலாக இருக்கிறத எடுத்து முடிச்சு இது ரெண்டு ஜாயிண்டாக வருது இங்கே ஒரு நாட்டு மறுபடியும் பேரலாம் வந்துருச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லைன்னா மூணு தடவை நம்ம பேரலாம் வரத போட்டு போட்டு அங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிற ஒயரை நாட் போட்டோம்னாக்கா நமக்கு நல்லா தும்பிக்க வளைஞ்சி வந்துடும் மூணு தடவை போட்டால் போதும் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இது ரெண்டு மறுபடி ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த ஒயரை போட்டு இந்த அளவுக்கு வளைஞ்சிருக்கு இது போதுன்னா கூட ஓகே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குட்டுனா கூட இன்னொருக்கா இதை மடித்து இன்னொரு நாட் கூட போட்டுக்கலாம் எனக்கு இது போதும்னு தோணுது இல்லை இன்னொருக்கா போட்டுடலாமா இந்த நாலு ஒயரில் இந்த அடியிலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது பூலேருந்து ரெண்டு ஒயரையும் எடுத்து இந்த பக்கம் ரெண்டு பூ போட்டுட்டு இங்கே நான் அது ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு பூ போடும்போது நமக்கு பேரலெல்லாம் ரெண்டு ஒயர் கிடச்சிது அதில் ரெண்டு நாட் போட்டு மேலே ஒரு நாட் போட்டோம் அதில் பேரலில் கிடச்சதில் ஒரு நாட் போட்டு மேலே நாட் போட்டோம் அப்படியே ஒரு நாலு தடவை போட்டு நமக்கு வந்து இப்படி நின்றுருக்கு இங்கே பாருங்கள் அப்படியே அழகாக வளைஞ்சிருக்கு தும்பிக்க 
இப்போ இது வந்து இதோட போதும் தும்பிக்கையோட வேலை முடிஞ்சுது நம்ம வந்து இந்த நாலு ஒயரையுமே வந்து கட் பண்ணி மடக்கி உள்ளே சொருகி விட்டுக்கலாம் இந்த நாலு ஒயரையும் இந்த பக்கம் இந்த பாருங்கள் இந்த அடிபாகத்தில் உங்களுக்கு எந்த நாட் வாகா இருக்கோ அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ மூணு பூ அளவுக்கு சொருகி விட்டுக்கலாம் இதையும் வந்து நமக்கு இப்படி சைடாக ஒரு மூணு பூ மூணு பூ அளவில் எந்த பக்கம் சொருக முடியுதோ ஏன்னா இது ரொம்ப குறுகலாக இருக்கு இல்லையா அதனால் எந்த பக்கம் சொருக முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சொருகி விட்டுக்கலாம் இந்த ஒயர் இவ்வளோ நீள இருக்குது இது வேஸ்ட்டாக போகணும்லாம் நினைக்காதீங்க இதுவும் பயன்படும் நம்ம இதை வந்து இப்படி சொருகி விட்டுக்கணும் இப்போ ஒன்று சொருகி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே இந்த ரெண்டு நாட்டையும் இந்த ஒயரை சொருகிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும் டிஸ்டர்ப்னா இது ஏன்னா இது கார்னரில் சொருகணும் இல்லையா அதனால் ஒயரு எந்த பூ வாகா இருக்கோ அதில் நமக்கு ஒயர் வந்து வெளியில் தெரியாமல் சொருகி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு பூ மூணு பூ அளவுக்கு சொருகி விட்டுருங்க போதும் இந்த மாதிரி எட்டு ஒயரையும் சொருகி மீதி இருக்கிற ஒயரை கட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா இப்படி வந்துடும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம பேக்கு வந்து பேக் போர்ஷனை ஜாயின் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் இதுவே வந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அதனால் யானையோட முழு பாகத்தையும் அதாவது ரெண்டாவது பாகத்தை முதுக ஜாயின் பண்ணி நாலு கால் போடுறத நான் ரெண்டாம் பாகமாக போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அம்மாவின் வாழ்வியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்